name is Sarah K together with uh, David Adele. The song is known as uh, Tuma Mvua. And uh, we really thank God for the rains in this nation. Last week we were here and we were praying. We were saying, God, we need rain because of the drought, uh, you know, happening in the northern part of Kenya and many other places. And we thank God because last Sunday in the afternoon we actually were able to receive rain in many parts of this nation. So uh, we thank God because uh, he has sent rain, literal rain, and uh, we believe and we trust that uh, even in your situation, in your life, whatever you desire, that the Lord will also be able to bring rain in that situation and the situation will be able to change. Otherwise, welcome to Tukuza. Welcome to church. Good to have you. My name is Anthony Ndiemo. Of course, we have DJ Sadiq on the other side. And today we have uh, Frida Mwaka co-hosting together with us. She was uh, together with the Sunday school earlier on and we had an amazing time. Later on, we'll be speaking to her. She will be telling us more about herself you know, as we get to talk uh, to the psalmist and more other items on music. Karibu sana, we had told you earlier, we will be having uh, uh, Pastor Garbel. He's come all the way from DRC, an amazing story on my testimony. He's here together with us. Karibu sana, Mtumishi. Amen. Sijui ni seme bonjour. 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 Oui, ça va bien. Très bien. Okay. Est-ce que tu parles le français? Oui, je parle français. Je, je suis venu dans le pays francophone. Ah. Je parle aussi bien le Swahili. Voilà, très bien. Ah, pas de problème. Ah, je parle un peu de français. Je parle beaucoup de, en anglais. En anglais, parce que tu es anglophone. Ah. Oui. En anglophone. Yeah, vous êtes anglophone. Ah. Watu wamechanganya nini naendelea? Tunaweza kuzunguza pia ile lugha kidogo. Hapo nafikiri ndio imenifikia mwisho. Karibu sana. Yeah. Na ni vizuri kuwa pamoja naye. Nilikuwa tu nasema kwamba eh ninaweza zungumza pia kifaransa kidogo tu kimombo sana kifaransa kidogo mm. lakini yeye anazungumza kifaransa zaidi maana yake ametoka francophone country yeah. mimi nimetoka anglophone yeah. yes pasa karibu nafikiri tuta tutaanza tu ujitambulishe kwa ufupi okay alafu tutaendelea kujua hadithi yako au ushuhuda wako okay naitwa pastor gabriel tikiko i'm from drc ni mchungaji wa kanisa inaitwa Jehovah Nisi. Mm -hmm. Lakini pia nimezaliwa kwa kanisa ambayo inaitwa Sepaki huko kwetu. Aha. Is Pentecostal Church. Ni hapo ndiko nimekulia na kuanzia huduma yangu. Asante. Na ishi DRC katika mji wa Goma. Aha. Alafu I'm married. All right. And I have four children. Oh, oh. Yeah. Wow. Mtoto wako ana miaka mingapi? Sasa ana miaka 11. Oh great. Yeah. Mungu amekubariki. Haonekani ni kama na kwamba una watoto wanne. Uh, unajua ulikiwa ndani ya Yesu auzeeki. <laughs> <laughs> neema inatosha. Yeah, neema inatosha. Asante. Okay. Kwa hivyo mchungaji umezaliwa Bukavu, sio? Ndio. Kabla uhamie baadaye kwenda Goma. Yeah. Ulipozaliwa ulizaliwa katika familia iliyokuwa na mambo mengi. Changamoto nyingi. Hebu tueleze mambo alikuwaaje ulipozaliwa. Mimi nimezaliwa na mama alikuwa kahaba. Mm. Alafu sikufanikiwa hata kumuona. E, yaani amenza na baadaye akafa. Aha. Na bahati mbaya ni kwamba sikufanikiwa kujua hata nani baba. Mm -hmm. Kwa sababu nafikiria walikuwa wengi. Wow. Kwa hiyo aliyepaswa kunieleza vizuri ilikuwa mama. Aha. Lakini bahati mbaya ni kwamba kukuepo. Kueleza uzito wa mambo ilivyokuwa. Ilivyokuwa. <coughs> Alafu ni kabatika kukoma kwa mama mkubwa mm -hmm. na menionesha upendo kiasi kwamba sikujua kwamba ni yatima. Aha. Nilikuja jua kwamba mimi ni yatima na miaka kumina saba. Ndiposa ulijigundua kwamba mama hayupo. Yeah. Baba humjui. Humjui hata hivi. Nam. Kwa hiyo nilikuwa aji nikijua hivi. Mama huyu ambaye menikuza ni mtu ambaye alikuwa na upendo sana. Aha. Na umewake pia amesha fariki nae. Na umewake alikuwa na upendo. Lakini tulikuwa inji ya inchi ilikuwa bujumbura. Mm -hmm. Na huyo mzee akapoteza saa yake ya mkono. Na hapa akasema aliyeiba ni mimi. Mm -hmm. Huku nilikuwa sijaiba. Lakini wakanipa fimbo mpaka nikasema nimeiba. <laughs> na ulitandikwa paka ikabidi uh, useme kwa ni kwamba nimeiba. Kwa maumivu makali tu. Mm -hmm. Na wabadae wakaniambia kama aulete hiyo saa utafufua wazazi wako. Aha. Na 
hiyo uh, neno nikaita fakari akawa machungu kulifu hata machungu ya fimbo mm. na nikataka kujua sana wazazi wangu wako wapi alafu kesho yake akaona saa yake fasi alikuwa na isahau na ndio akapata nafasi ya kunielezea vizuri kwamba wewe huna mama au huna baba mama yako ameza amekuzaa alikuwa anaitwa Jacqueline mm -hmm. na baadaye akafariki mm. sasa sisi tunakukuza tu kwa sababu ni familia na hapo ndiko nikaanza kufeel machungu ya kuachwa kabisa Unajua wakati mwingine unaweza kuwa na kidonda lakini kama hujakijua sana kiumize. Kweli. Lakini inakuwa ina, ina kuwa na tatizo zaidi Naam. kuliko hata mbele. Aha. Na tulikuwa tunaingia kwa Catholic Church. Tuliporudi DRC. Kanisa la Kipantecost likaandaa mkutano mm -hmm. karibuni mtaani pale. Kabla tufike pale kwenye kuandaa mkutano. Mm -hmm. Nataka kujua Uh, ukiwa mdogo nafikiri ulikuwa unafahamu kile kilichokuwa kinaendelea. Ya nimefahamu kilichoendelea lakini nimeambiwa kwamba kwa miaka karibuni mbili mm -hmm. ama tatu nilikuwa ninawaombea watu nyumbani. Ukiwa mdogo. Mdogo, mdogo sana, kabisa. Mdogo sana. Mm -hmm. Mtu akisema ana feel headache kichwa namsumbua mimi nasema kuja nikuweke mikono. Mhm. Mm Sasa zile ni story ambao walikuwa wananiambia. Naam. Na nilianza kuyaishi mateso mengi baada ya kuokoka. Aha. No, na kwa sababu walikuwa na ni chunga vizuri sasa tulikuwa dini moja kwanza. Naam. Na huyo mama na baba walikuwa ni watu wazuri. Lakini sasa baada ya kuokoka ni hapa nimesikia kwamba ulimwengu ni mbaya sana. Mm -hmm. Na nikapitia mazito. Ile transformation yako ilikuwaaje sasa wewe ukasema unaokoka? ilikuwa unajua Mungu anapanga vitu vyake kwa kwa hisabu ambayo isiweleweka kulikuwa mkutano tu walifanya mtaani nami nikaenda kama watu wengine vijana Nam. na nafikiria na nilienda kwa fujo tu kuangalia kitu gani hao watu wanafanya na wakati walianza kuhubiri kuna mtu mchungaji mmoja anaitwa Kisongo alikuwa anahubiri kwa kitabu cha mwanzo sura 12 mstari wa kwanza mhm mm ana kwa kuitwa wito wa Abraham na sasa kukati anahubiri ni kama ni mimi ameambia na hiyo siku nikaamua kuachana na nyumba ya baba yangu kuachana hata mm -hmm. na dini Naam. na kumpatia Kristo maisha yangu Aha. na wakati nilikwenda hapo mbele ilikuwa Friday Watu wenzangu wakacheka wakajua huyu ana joke tu tunamjua vizuri kwamba hakuna kitu atafanya pale. Aha. Lakini nikasikia ni kama nina wito mkubwa sana ndani yangu. Ndani yangu. Naam. Na Ulikuwa miaka mingapi wakati ule? Nilikuwa na miaka nafikiria makumi mbili na moja. Aha. 21. Na hapa wakasema lazima mtabatizwa kesho Saturday. Na nikaamua sasa hiyo familia iliyonchunga wakaona kwamba mimi na na kufuru dini. Mm. Na wakaamua kunifukuza kabisa. Aha. Wakaniondosha nyumbani, nitaka kuchukua mavazi wakanambia hujakuja na kitu hapa. Kwa hivyo utondoka vile vile ulivyokuja. Utondoka hivyo hivyo. Wow. Na nikahamia kanisani. Mchungaji naye akanambia sina nafasi ya kuweka. Mm. Kwa sababu kwangu kuna watu wengi unaweza kuishi hapa tu kanisani. Wow. Na kanisa yetu ilikuwa inatoboka matundu fasi zote vile. <laughs> na sasa baridi ile upande wa kwetu pale ni baridi nyingi sana. Naam. Nilifanya karibuni miaka ine kanisani. Ukiishi pale pale. Nilikuwa na kula mara tatu kwa wiki. Wow. Na hii kula mara tatu kwa wiki ilikuwa ni kubahatika tu. Mm -hmm. Yaani nikifika kwako we unapiga chakula ndio hakikisha napiga story sana. <laughs> ni kwamba chakula hivi <laughs> eh ule ndio uondoke maana ndio agenda hiyo ndio agenda yangu kwenda kula <laughs> yeah. na ilifika kipindi ambapo na katika tamaa ya kuishi duniani mhm mm unamuomba Mungu unapewa ahadi nyingi lakini matokeo yake ni kwamba no. unaishi kinyume tu wow so nafikiria Mungu unanijua au hujanijua mm -hmm. au nimezaliwa kwa kuja kuteseka au namna gani na wazazi hakuna na msaada hakuna 
na kanisa nilikuwa ni kama na kwa mzigo kwao mm. nakumbuka hata kuna siku nilifanya mafungo ya siku saba bila kula bila kunywa na mchungaji baada ya kufungua mafungo akaamua kunifukuza naye kanisani wakati ambapo unafikiri sasa breakthrough ndio hiyo yeah akaamua kunifukuza ondoka. na chanzo ni nini akasema tunaona utafia hapa na ukija fia hapa itakuwa shida kwa serikali mm. hukuli kwanza unaomba saa zote chakula ambacho unakula ni kibaya <laughs> na wakati aliamua kunifukuzwa asalikalia sana mm -hmm. nikasema kwamba nyumbani kwanza nimefukuzwa naam na kanisani pia naambiwa kufukuzwa Aha. sasa manake nakataliwa kote nikaamua kwenda kuishi mlimani kwa pori tu fasi ya kuomba nilifanya zaidi ya wiki mbili pale mlimani pale mlimani sasa nafasi wengi wanakwenda kuomba kwa kija kama wanakuja hapo wakati wanafungua na chakula yao na mina na nakula na nao pamoja lakini nikawa mtu mwenye machungu sana sawa so, mama wa kanisa wakanitafuta wakaona Gabriel yupo wapi kwa hivyo ajenda yako kwenda pale mlimani haikuwa kuomba ya, 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 ulikuwa umekosa ilikuwa ni kama si nafasi ya kwenda naam kaona basi nijifiche kwa Kristo tu ah. eh, nikae hapa kama nitafia hapa ni sawa oh, heri nifia hata, hata nikiziko hapa itakuwa ni vizuri <laughs> yani nilikuwa na, najua kwamba yawezekana kwamba nisirudi tena mm -hmm. nilijua kwamba nimezaliwa kwa bahati mbaya naam eh, labda mimi sikuwa mtu ambaye alipaswa kuzaliwa na nikakaa pale baadaye wa mama wa kanisa wakaenda kunitafuta mpaka huko mm -hmm. tena wakanirudisha mchungaji ni kwamba yeye akoa na roho mbaya lakini aliyojua huyu jamaa anaweza kufa hata hapa mm -hmm. hali ilikuwa mbaya sana wow. na mshowe nikapata mama mmoja akanambia sasa we kuliko uishi hapa kanisani na njaa wewe unakuja kula nyumbani kwangu naam wow. na mara ya kwanza nilifika nyumbani kwake akaniweka na vijana wake sasa mimi nilikuwa nakula sana <laughs> <laughs> Mpaka wakaona kwamba huyu jamaa atatugondesha Sida. hapa. Huyu <laughs> ni msiba. Mm. Na wakamwambia mama atumtaki hapa. Wow. Kwa sababu anavyokula huyu atamaliza mambo yote. Utagonda. Eh. Na kesho nilitaka kurudia tena walifunga mlango. Unajua msaada wa mwanadamu ina mipaka. <laughs> Kweli? Hata kama yule mtu Simone Mkrena alimsaidia Yesu msalaba. Naam. Lakini alipofika Golgotha alimwachia na <laughs> alichoka alichoka akamwambia ni yako unajua kwa safari hii kuna mtu anaweza kusaidia lakini kuna fursa atakwambia mimi nachokea hapa sasa Naam. mwingine aendelee mwingine endeleshe sasa Aha. na ilikuwa hivi nikaendelea tu kuishi kwa neema na wakati mwingine nilifanya mafungo na kuna kitu cha kufungulia nilikosa cha kufungulia mm. nikaingia kwa kwaya na nilikuwa sikufanikiwa sauti ya kuimba na sauti nzuri ya kusema tu <laughs> na kwaya wakanifukuza pia ukondolewa. Yeah, wakanifukuza. Uliambiwa hufai hapa. Anaambia hii sio sauti. Na kule kule Kongo watu wanaimba uh, kabisa. Kongo kama mtu anakuambia ni mwimbaji maana kweli ni mwimbaji. Anajua kuimba. Uh, kuna kitu cha kutafutisha. Naam. Uh, watu wanaimba, wana neema zote zile. Aha. Sasa sisi ambao tumeumbwa kwa kusema ilikuwa vigumu kuimba. <laughs> na wanakuambia tu vizuri kwamba wewe unatuharibia bwana. Uh, na nikatoka kwa kwaya nikawa mtu wa kuomba sana. Naam. Alafu nilichunguza kwamba maombi ya nguvu ni maombi ya kuomba bila hitaji. Aha. Yeah. Napenda hiyo sana. Yeah. Ni maombi ya kuomba bila hitaji. Ya kuomba bila hitaji. Unaona mzungumzia tu Mwenyezi Mungu. Naongea tu sababu Yesu anasema ombeni pasipo kuchoka. Naam. Unaona? Si kwamba naombea kitu fulani. So nikikipata kama nitaombea hitaji, nikipata mm. naweza kuacha. Aha. Lakini kuomba bila hitaji ni kutaka uhusiano wangu na Mungu uwe na nguvu na misingi mirefu Naam. sana. Naam. Unajua kadiri mtu unaongea na, na mpenzi wako kadiri mapendo na inaongezeka. Mazito naam. Yeah. Na muda wote ule mimi nime nimeuchukua nime sana kimaombi. Mm -hmm. Na hii maombi kafanya hata kama mateso yalikuwa mengi sana lakini ni kama sikuyaona sana. Aha. Sababu wakati mwingine ulisikia machungu lakini ukiingia kwa maombi Roho Mtakatifu anaanza kufariji. Kweli. Uh, unaanza kujisikia kwamba hata kufa ni sawa. Mm. Uh, na nikiishi ni kwa ajili yake. Kabisa. Na hii ilikuwa nguvu zangu na basi kuna binti moja akanipatia kazi ya kunyangua majiwe stone. Mm. Na akasema atanilipa dola 
kwa juma mzima juma mzima dola nne ni uh, shilingi 400 za Kenya mm. aha kwa hivyo ni kuinua mawe mawe kuyaweka fast flani yalikuwa mengi sana aha na sasa ika moja kwanza ikanikata mpaka sasa kuna vialama naam na baada ya kutumika hivyo akakataa kunilipa wow na hapa kweli ninaishi utakaso na maombi ya kipekee aha lakini ni kama Mungu hayupo karibu yangu naam na nikamuuliza Mungu kama ni kazi nimefanya lakini matokeo yake hakuna Amna. kitu aha na baada ya ingine wiki mbili ndio akanilipa akanambia ukamate nilikuwa na taka kwenda kuuza matla ya kulalia na wakanambia ya yeah, matla mm-hmm. wakanambia ni dola 80 mimi na dola 4 kwa hivyo wakati huu wote haujawahi kuwa na matras nilikuwa sijawahi kuwa nayo sijawahi kuwa na kiatu nilipewa kiatu kirefu sana unajua kuna mtu anaweza kubariki lakini sasa <laughs> unaona hii si baraka tu uh-huh. <laughs> kama unavaa namba saba, na kupatia namba 14 <laughs> kiatu ambacho kinagonga hodi wewe hujafika hata <laughs> na kuna jamaa mmoja amenibariki kapitula sijui mnaita nini ile ile swali ndefu hapana uh-huh. fupi short yeah. tu uh-huh. sasa ilikuwa kubwa kama ulimwengu wewe <laughs> unajiuliza hii ni baraka au <laughs> ni ni lawama uh, gani uh. kuna siku amenipatia nayo nikamwambia ni yangu akanambia ndio hata ningeingiza miguu mbili kwa moja inge ne. Nika, kuna wakati ile kila kitu haikamate. Na kiatu kikubwa kabtula kubwa. Kabtula kubwa nilikuwa na shati pia kubwa. Aha. ni kama upepo ukipita ni kama nataka kunyakuliwa kwa sababu Aha. na kila mtu akaanza kuona huyu jamaa tu ana kichaa. Aha. Haiko sawa. Ah, sikia tu pale mchungaji. Tutakuwa tunarudi na mchungaji Gabe. Yeah. Na atakuwa anatueleza tu Ha, mambo ambayo anapitia wakati huo wote akitumai kwamba mambo yanakuwa mazuri mambo yanaendelea kuzama na kuwa mabaya zaidi Akitu, akikumbuka siku zile ambazo yani yeye hajui yote hajui wazazi hajui ni kana kwamba ana ndugu baba mama mambo mengi tu mazito yanamsonga tutataka kujua kuanzia pale mambo yake yataanza kubadilika kivipi na kweli huu Mungu yupo na kama Mungu yupo amemfanya amekuwa mtu wa aina gani hii leo kwa hivyo usiende mbali hii ni tukuza tunaenda kwa mziki tarudi baada mrefu kwa mrefu